ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் கார் அகாடமி நான் உங்கள் பால பேசுகிறேன் நம்ம எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் டாபிக் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள பயிற்சி மூன்று புள்ளி ஒம்பதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து பார்ப்போம் ஆல்ரெடி வந்து எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃபில் வந்து நான்கு வீடியோ வந்து போட்டாச்சு அந்த வீடியோஸோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட்டாக வந்து கொடுக்குறேன் பார்க்க அதை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த கணக்கெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும்ட்டு இதற்கான ஆன்சர் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கீழ்காண முற்றுள் மீ போவா காண்க அதாவது ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ரூல் வந்து ஞாபகம் இருக்கணும் ஒன்று வந்து காமன் ஃபேக்டர் வந்து இருக்கணும் ரெண்டு இது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா காமன் ஃபேக்டர் ஓகே காமனாக வந்து ரெண்டு வே ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து ஒன்றா இருக்கணும் காமன் ஃபேக்டர் இருக்கணும் அண்டு லோ பவர் வேல்யூ ஓகே பவர் வேல்யூ வந்து லோவாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் வந்து ஹெச்சிஎஃப்க்கான மெயின் ரெண்டு ரூல் இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இந்த மொதல் இது பாருங்கள் பி ப பி ஃபைவ் பி லெவன் பி நைன் ஓகேவா இதில் வந்து இப்போ ஹெச்சிஎஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னது பிங்கிறது காமனாக இருக்குது ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை லோ பவர் வேல்யூ வந்து என்னது ஐந்து ஸோ ஆன்சர் வந்து பி பவர் ஐந்து ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் ஒய் கியூப் இசட் கியூப் இதில் வந்து காமனாக எதாட் இருக்கா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே இசட் இருக்குது ஸோ இந்த இதுவும் க காமனாக இல்லை இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே வந்து ஒன்று ஒன்றுன்னு தான் இருக்குது இங்கேயும் வந்து எதுவும் காமனாக இல்லை ஸோ எதுவுமே காமனாக இல்லைன்னா அதோடய மீப்போவாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓகேவா ஏன்னா அது ஒன்றால் தான் டிவைட் ஆகும் அதனால் வந்து எதுவுமே காமனாக இல்லைன்னா அதோடய வேல்யூ வந்து ஒன்று அடுத்து வந்து பாருங்கள் மூன்றாவது கணக்கு நயன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி கியூப் ஃபிஃப்டீன் ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் சி பவர் ஃபோர் ஓகே இந்த மாதிரி கணக்குக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்பருக்கு வந்து ஹெச்சிஎஃப் வந்து எடுக்கணும் நம்பருக்கு ஹெச்சிஎஃப் மூணு போடலாமா மூணு போட்டால் என்னது மூணு மூணாக ஒம்பது ஐமூணா பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து போட முடியாது ஸோ ஹெச்சிஎஃபோட வேல்யூ வந்து என்னது மூன்று இப்போ பாருங்கள் ஏ இருக்கா ஏ இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஏ ஆனால் நமக்கு தேவை லோ பவர் வேல்யூ அதனால் ஏ ஸ்கொயர் பி இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ரெண்டுலேயும் வந்து ஒரே பி வேல்யூ தான் இருக்குது அதனால் பி ஸ்கொயர் சி இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் இதில் தான் வந்து பவர் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் சி கியூப் ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி கியூப் அடுத்து இந்த கணக்கு பாருங்கள் இரநூத்தி நாற்பது அறுபத்தி நாலு எக்ஸ் பவர் எயிட் இரநூத்தி நாற்பது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு வந்து அறுபத்தி நாலுக்கும் இரநூத்தி நாற்பதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டு ரெண்டு போட்டால் முப்பத்தி இரண்டு நூற்றி இருபது ரெண்டு பதினாறு அறுபது ரெண்டு எட்டு முப்பது ரெண்டு நாலு பதினஞ்சு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் வந்து வராது ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஓகே இப்போ எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு எக்ஸ் பவர் எயிட்டு இதில் வந்து கம்மியான வேல்யூ வந்து எது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு ஸோ ஆன்சர் வந்து பதினாறு எக்ஸ் பவர் சிக்ஸு அடுத்து வந்து பாருங்கள் ஏ இல்லை எல்லாமே வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்காக கொடுத்துறாங்க ஏ பி ஸ்கொயர் சி கியூப் ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் சி ஏ கியூப் பி சி ஸ்கொயர் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு இது ஏ வந்து எல்லாத்துலேயும் காமனாக இருக்கா ஏ இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது லோ பவர் வேல்யூ என்னது ஏ தான் பி இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது பியோட லோ பவர் ஒன்று தான் சி இதில் சி கியூப் இருக்குது சி இருக்குது சி இருக்குது சி வந்து இது தான் ஸோ ஐந்தாவது கணக்கோட ஆன்சர் வந்து என்னது ஏபிசி அடுத்தது முப்பத்தி ஐந்து எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஒய் கியூப் இசட் பவர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இசட் கியூப் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பதினாலு முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஒம்பதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து பார்ப்போம் ஏழு ஓ ஒரு ஏழு ஏழு ஏழில் பதினாலு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு ஏழேல நாற்பத்தொம்பது ஸோ இதற்கப்புறம் வந்தார் காமன் டாப் வந்து இதில் வந்து எனது ஏழு தான் ஓகே இப்போ எக்ஸு இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது மூணுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது ஆனால் லோ பவர் வேலி வந்து எக்ஸு தான் ஒய் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஆனால் ஒய்யோட லோ பவர் வந்து ஒய் தான் இசட் இசட் பவர் ஃபோர் இசட் பவர் கியூப் இசட் ஸ்கொயர் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் தான் கம
இருபத்தஞ்சு நூறு நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு ஹெச்சிஎஃப் வந்து கண்டுபிடிப்போம் அஞ்சு போட்டால் ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி இருபதஞ்ச நூறு இருபத்தஞ்சு ஐயஞ்சா ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சா இருபது ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு ஸோ ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது வேல்யூ வந்து இதில் வரப்போகுது ஸோ ஓகே இருபத்தி ஐந்து அடுத்தது ஏ வந்து மூணுலேயும் இருக்கா மூணுலேயும் இருக்குது ஆனால் லோ பவர் கம்மியானது ஏ தான் பி வந்து மூணுலேயும் இருக்கா பி மூணுலேயும் இருக்குது அதனால் பி பி பவர் கம்மி பி தான் சி வந்து இதில் இருக்குது இதில் இருக்குது இதில் இல்லை அதனால் போடக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏபி தான் வந்து இதோட ஆன்சர் அடுத்த பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதில் பொதுவான உறுப்புகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏபிசி எக்ஸ்ஒய்இட் பிக்யூஆர் ஸோ இது பொதுவான உறுப்புகள் வந்து இல்லை த்ரீ ஃபைவ் செவன் த்ரீ ஃபைவ் செவனுக்கு வந்து காமன் டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் வந்து போட முடியாது ஒன்று தான் வந்து போட முடியும் ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சர் வந்து என்னது ஒன்று அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு இதெல்லாம் வந்து டிஎன்பிசியில் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இதில் நான் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லாமே கேட்பாங்க அடுத்தது ஒரு ஆறு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃபில் இந்த ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஓகே இதில் முதல் கணக்கு வந்து பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மீ பவா கேட்டிருக்காங்க ஹெச்சிஎஃப் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து காமனாக ஏதாட்டு வேல்யூ இருக்கா இங்கே டூ எக்ஸ் இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே ஃபைவ் இங்கே டூ எது காமனாக வெளியெடுத்தாலும் ரெண்டும் வந்து ஒன்றா வருவது வராது ஓகேவா அதனால் இதோட ஆன்சர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ காமனாக எந்த வேல்யூம் இல்லை அதனால் இதோட ஆன்சர் வந்து ஒன்று இங்கே வந்து பாருங்கள் ஏ எம் பவர் எம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் டூ எம் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இந்த செகண்ட் கணக்குக்கு ஏ வேல்யூவில் கம்மியான பவர் வந்து எடுக்கணும் அவ்வளோதானே ஸோ ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் ஒன்று தான் வந்து இதோட ஆன்சர் அடுத்தது டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மொத இதில் வந்து ஏயை வந்து காமனாக வெளியெடுக்கலாம் ஓகே ஏயை வந்து காமனாக வெளியெடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் இந்த மூணாவது கணக்கு எழுதினோம் டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் ஏயை வந்து காமனாக வெளியெடுத்தா டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இப்படி இருக்குது என்ன ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன் இருக்கு இதை வந்து எப்படி என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதலாம் டூ எழுதலாமா டூ ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஏன்னா இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வரும் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் அதனால் இது மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இது எழுதலாமா இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இப்போ இதோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும் இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபார்முலா படி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் டூ ஏ மைனஸ் என்னது காமன் டேம் ஓகேவா காமன் டேம் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன இருக்குது டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் வந்து டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது ஸோ இந்த கேள்வியோட ஆன்சர் வந்து என்னது டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் அதான் இதோட ஆன்சர் அடுத்தது த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஃபைவ் பி கியூப் சி பவர் ஃபோர் இல்லை ஏ இருக்குது இதில் பி இருக்குது இதில் சி இருக்குது ஸோ காமன் டேம் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாக இல்லை த்ரீ ஃபைவ் செவன் த்ரீ ஃபைவ் செவனுக்கு வந்து இப்போ தான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் த்ரீ ஃபைவ் செவனுக்கு காமன் டேம் வந்து கிடையாது ஒன்று தான் வரும் ஸோ இந்த கணக்கோட ஆன்சரும் என்னது மிகெச்சிஎஃப் வந்து ஒன்று அடுத்தது இந்த கணக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்ல நல்லா செய்கிற மாதிரி வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து கணக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த இந்த வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கிடச்சிரும் 
இப்போ இது ஹெச்சிஎஃப் ஓகேவா ஹெச்சிஎஃப் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுன்ட்டு இருக்குது ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து எனது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஏ கியூப் ஏ கியூப் மைனஸ் நைன் ஏ ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஓகே இதை வந்து இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ கியூப் எடுத்துடும் ஏ கியூப் மைனஸ் த்ரீ நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் வந்து காமனாக வந்து என்ன டைம் எடுக்கலாம் ஏயை வெளியிடுக்கலாம் ஏயை வெளியிடுத்தா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேவா இப்போ இது ஏ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதினா என்ன வந்துடும் நைன் வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் வராது ஓகே ஏ வரும் ஏன் ஏன்னா இது தான் வந்து என்னது இந்த ஸ்கொயரோடு சேர்த்து தான் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ தான் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் கணக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே வந்து ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுன்னு இருக்குது ஸோ ஹெச்எஃப் பொறுத்த வரைக்கும் லோ பவர் வேல்யூ தானே ஆன்சர் ஸோ ஏ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுங்கிறது தான் வந்து இந்த கணக்கோட ஆன்சர் அடுத்த ஒரு ரெண்டு கணக்கு இது இந்த பயிற்சியில் இருக்காது பின்னாடி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவில் வந்து இது இருபத்தி ஒம்பதாவது கணக்கு இது முப்பதாவது கணக்கு ஓகேவா சரி இல்லை பாருங்கள் இரண்டு பகையன்களின் மீப்பவா இரண்டு பகையன்களின் மீப்பவா ஆல்வேஸ் வந்து ஒன்று அடுத்த இதில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் பவர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதோட மீ பவா காண்க இதில் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோரில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து வருமா அடங்கும் ஓகேவா அடங்குகிறது அடங்கும் ஓகேவா இது வந்து வரும் ஏன்னா இதோட டபுள் தானே இதோட டபுள் தான் வந்து இது வருது அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே வரும் அதனால் ஆன்சர் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு மே இது இருக்கும் மீச்சிம்மா வந்து இருக்கும் ஓகே எத்தனை கணக்கு இருக்குது ஒரு ஆறு ஆறு நாள் ஒரு பத்து கணக்கு இருக்குது இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இதோடு வந்து உங்களுக்கு எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட வந்து பிள்ளைக்கணக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் வேறு ஒரு வ